नमस्कार तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देखे लेंगे तो ये अध्याय साथ हैं दोस्तों ठीक है और बाकी का पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों ठीक है ये प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं तो देखिए ये थमनेल में तो आप देख ही लिया होंगे लेकिन ये उससे ही आधारित नहीं ये चाहे आप कॉम्पिटिशन की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें जो सलेबस में विज्ञान है कॉम्पिटिशन में तो ये उसके लिए लाभदायक है दोस्तों तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट किए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है तो ये यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है ठीक है पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेंटिंग विधि से किया जाता है अगला क्वेश्चन है कि आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किस कारण से होती है आँखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है वो नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से होता है ठीक है तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष के पुराने तने के अनुपृष्ठ काट में 50 वार्षिक बलय मिलते हैं वृक्ष की आयु क्या होगी तो देखिए हम आपको बता दें कि अगर 50 बलय मिलेंगे तो 50 होगी अगर चार मिलेंगे तो चार वर्ष होगी अगर दस मिलेंगे तो दस वर्ष होगी ऐसे जो बलय होती हैं गोलय में ठीक तो ये पचास वर्ष की होगी पचास वार्षिक बलय मिलेगी तो पचास वर्ष की होगी अगला स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है तो जापानी एंसेफेलाइटिस ठीक सोरों के मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखने किसके उन्मूलन में सहायक होता है तो जापानी एंसेफेलाइटिस अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है ठीक है पीलिया रोग में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है तो वो होता है यकृत ठीक है यकृत जो है पीलिया रोग में दुष्प्रभावित होता है अगला क्वेश्चन है कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है तो ये जेट उड़ान है जो है जेट उड़ान वो आपका ध्वनि प्रदूषण का कारण है अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब विद्युत देखिए वो एक बार फिर से छवा क्वेश्चन देख लीजिए कि ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ठीक है दोस्तों ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा अगला क्वेश्चन विद्युत बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि विद्युत बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरा तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है जो ट्यूब में विद्युत ऊर्जा होता है वो लगभग पूरा तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है अगला क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन है मेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों के पुत्रों के वर्णांध होने की कितनी संभावना होती है तो जीरो ठीक है एक वर्णांध अगर पुरुष रहेगा और सामान्य महिला जिसे कलर विजन कहते हैं उसे वर्णांध कहते हैं और सामान्य महिला रहेगी मतलब महिला के रोग नहीं होते तो उसके संतानों के पुत्रों के वर्णांध होने की कितनी संभावनाएं होती हैं तो वो जीरो प्रतिशत होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि तारा मछली किस संघ का प्राणी है जो तारा मछली है स्टार फिश कहते हैं वो किस संघ का प्राणी है तो इका इनोडरमेटा इका इनोडरमेटा है ठीक अगला क्वेश्चन है दोस्त कि किसमें अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है किस में अधोभूमिक ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा तो उसमें ऑप्शन में था मक्का तो मक्का सही है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है जो लोहे में जंग लगता है वो किसके सहायता से जंग लगता है तो वो जल एवं ऑक्सीजन की सहायता से लोहे में जंग लगता है अगला क्वेश्चन है कि किलो घंटा किसका मात्रक है किलो घंटा जो है वो किसका मात्रक है तो वो ऊर्जा का मात्रक है किलो घंटा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक लिंग सहलग्न रोग है लिंग सहलग्न रोग है बढ़ांधता जैसे कि आप ऊपर में देखिए लोगों क्वेश्चन तो ये अनुवांशिक रोग भी होता है बढ़ांधता जिसे कलर विजन भी कहता है ठीक अगला क्वेश्चन है अमरत्व तो का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है तो ये हाइड्रा में पाया जाता है ठीक हाइड्रा में अमरत्व तो का गुण पाया जाता है देखिए अगला क्वेश्चन है कि दलहनी पौधे संबंधित है तो दलहनी पौधे किससे संबंधित है लाइग्यूमिनोसी से ठीक लाइगवी मिनोसी से दल्हानी पौधे संबंधित हैं अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तांबे का शत्रु तत्व है तांबे का शत्रु तत्व होता है वो क्या है गंधक है ठीक अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई चुंबक बनाया जाता है तो अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है तो इस्पात से इस्पात से अस्थाई चुंबक बनाया जाता है अगला क्वेश्चन कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है तो सामने वाले चपटे दाँत जो सामने का जो चपटा दांत होता है वो अवशेषी अंग नहीं है ये भी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति किस प्रकार की होती है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है वो अणु की आकृति किस प्रकार की होते हैं तो वो चतुष्फल के होते हैं चार भुजाओं वाले ठीक चतुष्फल के कहलाते हैं जिसमें चार फलक होते हैं 
अगला क्वेश्चन कपास संबंधित है तो कपास संबंधित है मालवेशी से मालवेशी संबंधित है कपास धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी कारण होता है तो धान का खैरा रोग जास्ता से होता है और किसके कारण होता है तो ये जीवाणु के कारण होता है और कमी में जास्ता से होता है समझात अंग होते हैं समझात अंग क्या होते हैं तो वो रचना में समान होते हैं एक जैसे अंग को समझात अंग कहते हैं जैसे कि दोनों हाथ एक जैसा है तो वो समझात अंग हो गया दोनों पैर एक जैसा है समझात अंग हो गया ठीक अगला क्वेश्चन किस धातु को वायु में खुला छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता है तो इसको सोना ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा किस तो इसमें धातु में होगा सोना होगा कि किस धातु को वायु में खुला छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता है तो सोना का होता है अगला क्वेश्चन चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण वो चिरेप्टोरोफिली कहलाता है चिरेप्टोरोफिली चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण कहलाता है ठीक अगला क्वेश्चन है कि अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं जो अनाज वाले पौधे होते हैं वो किस को संबंधित है तो ग्रेमी ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का पच्चीसवा कि अनाज वाले पौधे किस को से संबंधित है तो ये ग्रेमिनी से संबंधित है ठीक है दोस्तों ग्रेमिनी से अनाज वाले पौधे संबंधित हैं ग्रेमिनी कुल से तो फिर मिलेंगे दोस्तों आगे की वीडियो में तब तक के लिए राम राम और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसी लगी है दोस्तों फिर मिलेंगे आगे वीडियो में तब तक के लिए राम राम